Ma megint a kávéról lesz szó, ami itt Indonézia hegyoldalain terem, kisebb-nagyobb ültetvényeken. Szinte mindenhol termelik Indonéziában, és valahogy olyan ez itt, mint a franciáknál vagy épp Magyarországon, a borvidékek. Mindnek más az íze, a szemek formája, és életemben nem ittem olyan jó kávékat, mint itt. Van itt minden. A magyaró ízűtől a kifejezetten mazsola ízűig. A kávécseresznyéket kézzel szedik le a farmerek, és aztán helyben fermentálják és szárítják, majd a zöld kávészemeket szállítják tovább. Én is ezt a zöld kávét veszem, és pörkölöm magamnak a kávét. Nem volt egyszerű kiszaszerolni, hogyan lesz jó a kávé pörkölés, de ma már tapasztalati úton megvan a technika. De vajon, ihatom nyugodtan, nem fog ártani. A kávé a világ egyik legnépszerűbb itala, de sok a vita az egészségre gyakorolt hatásával kapcsolatban. Vannak, akik esküsznek energizáló hatásaira, míg mások aggódnak a szervezetre gyakorolt lehetséges negatív hatások miatt. Ebben a videóban megvizsgáljuk a legújabb kutatást, amely nem várt eredménnyel zárult. És mielőtt belekezdenénk, szeretnék köszönetet mondani az Ormos Intézetnek, mely egy kiválóan felszerelt magánklinika, ahol számos szakma felkészült szakorvosai várják a betegeket, van például magas vérnyomás ambulanciájuk is. Az Ormos Intézet elérhetősége a videó alatti leírásban megtalálható. A legtöbb tanulmány azt sugalja, hogy az egész életen át tartó rendszeres kávéfogyasztás csökkenti az Alzheimer betegség kialakulását, csökkenti nem csak a szélütés kockázatát, de a szélütés súlyosságát is. Hasonlóan jók az eredmények a különféle rákokkal kapcsolatban. Túrrá, akkor ugye mindenki a kávét, tányi minden jó, nem? Vagy mégse? Hogyan hat például a magas vérnyomásra? Ugye meglátjuk. Először is nézzük meg, mi is a kávé valójában. A kávé pörkölt babkávéből főzött ital, koffein tartalmaz, ami egy természetes stimuláns, amely hatással van a központi idegrendszerre. Egy csésze kávé általában 95-200 mg koffein tartalmaz, a kávé típusától és az elkészítési módjától függően. A kávé egyik legismertebb hatása az éberséget és a koncentrációt javító képessége. Ez a kávé koffein tartalmának köszönhető, amely serkenti a központi idegrendszert, és fokozza bizonyos hormonok, köztük például az adrenalin és a dopamin termelődését. Ez segített javítani a mentális teljesítményt, különösen akkor, ha az emberek fáradtak vagy álmosak. A koffein azonban megzavarhatja az alvást, ami álmatlansághoz vagy rossz alvás minőséghez is vezethet, ez azoknak problémás, akik későn vagy este kávéznak. E lehetséges negatív hatások ellenére a legújabb kutatások azt sugalják, hogy a kávénak számos egészségügyi előnye is lehet. A felsorozatokon kívül a kávéfogyasztás csökkenti a kettes típusú cukorbetegséget és a zsírmájat is. Ennek egyik oka, hogy a kávé a koffein mellett számos más biológiailag aktív vegyületet tartalmaz köztük antioxidánsokat, amelyek segíthetnek megvédeni a szervezetet a szabad gyökök okozta sejtkárosodástól. Emellett a kávé javítja az inzulin érzékenységet is, ami segíthet megelőzni a kettes típusú cukorbetegség kialakulását. A kutatások szerint a kávéfogyasztás védő hatással lehet a májra, Például azoknál az embereknél, akik két csésze kávénál többet fogyasztanak, kisebb a kockázata a zsírmáj és a májzsugor kialakulásának. Ezt korábban a májzsugorral kapcsolatos és zsírmájjal kapcsolatos videóban megbeszéltük. Az a kávé további lehetséges egészségügyi előnye, hogy javítja a fizikai teljesítményt, ez megint csak a koffein tartalmának köszönhető, amely növeli az energiaszintet és csökkenti a fáradtságot. Számos tanulmány kimutatta, hogy a koffein javítja az állóképességet edzés közben, és segített az embereknek jobban teljesíteni a fizikai erőfeszítést igénylő feladatokban is. 
Sok embert azt tart vissza a kávétól azonban, hogy az általános vélemény szerint a kávé megemeli a vérnyomást. Hát erre még a hipertonert kezelő orvosok is gyakran felhívják a figyelmet, miközben erről nincsenek kutatások, legalábbis eddig nem voltak. Most azonban a Nutrients folyóiratban megjelent új tanulmány szerint a napi három vagy több csésze kávé fogyasztása alacsonyabb perifériás és központi vérnyomással járt. A Bolonyai Egyetem kutatói folytatták a vizsgálatot. Na persze az olaszok, ugye? Kávés tanulmányban mi másra lehet számítani, pedig nem termelnek kávét, mind importból jön nekik, de az olaszok róla a kávé az egyik első dolog, ami az eszünkbe jut. Meg a spagetti. Meg a pizza. Meg egy csomó más dolog hagyjuk. Valahogy benépszerűsödtek az olaszok ezekkel a dolgokkal. Szóval a perifériás és centrális vérnyomás emelkedése az artériák merevségét és öregedését jelzi. A perifériás vérnyomás az, amit ugye a karom mérnek, a centrális pedig az, ami a fő verőérben, az aortában van. Az idősebb felnőtteknél a nagy artériák, így az aorta is, merevebbek, ami magasabb szisztol és vérnyomáshoz vezet, ez az az érték, amit első számként látunk a vérnyomás értékben. Továbbá szélesebb púzus nyomás is lesz, ez pedig a két érték közötti különbséget jelenti, tehát hogy mennyi a kettő közti különbség. A szerzők megjegyzik, hogy a kávé vérnyomásra gyakorolt hatása még mindig vitatárgyát képezi, főleg azért, mert a kávé koffein tartalma rövid távon emelheti a vérnyomást. Ezeket a hatásokat azonban enyhítik a kávéban található antioxidánsok, amelyek segítik az erek kitágulását, valamint megvédik a sejteket a szabad gyökök ellen. A kutatók azt akarták megvizsgálni, hogy a koffein és a kávéban található egyéb vegyületek közötti kölcsönhatás hogyan befolyásolja a vérnyomás előfordulását hosszú távon. Egy körülbelül 1500 főből álló csoportot néztek meg. Fele férfi volt, fele nő. Ezek a személyek részt vettek egy folyamatban lévő, általánosabb tanulmányban, amelyet még 1972-ben kezdtek el, tehát jó régen. Egy olasz kisváros lakosságát követték nyomon, hosszú évtizedek óta, különféle paraméterek mérésével. A kutatók megvizsgálták a résztvevők vérnyomás értékeit és kávéfogyasztási szokásait, valamint számos a szív- és érrendszeri egészséggel kapcsolatos egyéb adatot. Az adatok elemzése során az derült ki, hogy a kávéfogyasztás alacsonyabb vérnyomással járt. A tendencia már napi két csésze kávé mellett is megmutatkozott. Tehát a kávéfogyasztást nem volna szabad eleve tiltani amiatt, hogy a kávé növelheti a vérnyomást. Ezt a tanulságot szűrték le a vizsgálatból. De vajon mi késztette őket erre a sommás és az eddigieknek ellenmondó jelentésre? A kávéban lévő koffein akut esetekben valóban emelheti és csökkenteti is a vérnyomás, de tartalmaz antioxidánsokat és más bioaktív vegyületeket is, amelyek felelősek lehetnek a vérnyomás csökkentő hatásért. A klorogén sav például egy ilyen vegyület. Ez csökkenti a szisztol és vérnyomást. És láss csodát, a bél mikrobiom megint előkerül. Ugyanis a bél baktériumok által feldolgozott klorogén sav olyan metabolitokra, alegységekre bomlik, amelyek növelik a nitrogén monoxid biológiai hozzáférhetőségét, és ezáltal csökken a vérnyomás. Még egy ok, hogy a bélflórád rendben legyen. Emlékszünk? Az egészséges endotél, tehát az érbelhártya termel nitrogén monoxidot, ugyanebbe az irányba hatnak a merevedési zavarok kezelésére használt gyógyszerek, de a végén mindig az értágító hatás kerül elő, ami a nitrogén monoxiddal függ össze. A klorogén sav legnagyobb koncentrációban a szemes kávéban van jelen, az egyik fő vegyület, amely csökkenti a vérnyomást. De 
a kvercetin is szerepet játszhat, az is van benne. A koffein egyébként főként olyanoknál növelheti a vérnyomást, akik általában nem isznak kávét. Bár ez a tanulmány kicsi, 1500 fő, és egy jól meghatározott populációra összpontosít, de az eredményei összhangban vannak a kávé vérnyomásra gyakorolt hatásával kapcsolatos korábbi ismeretekkel. Azt eddig is tudtuk, hogy a kávé fogyasztása akutan megemelte vérnyomást, de soha nem találtak olyan bizonyítékot, amely azt mutatná, hogy hosszú távú magas vérnyomáshoz vagy szívbetegséghez vezet. Ebből a szempontból a mostani kutatás előrelépés, mert nem csak, hogy nem emeli a vérnyomást, hanem mostantól azt is tudjuk, hogy csökkenti. A mérsékelt mennyiségű kávét fogyasztó hipertóniás betegek számára ez a tanulmány megnyugtató adatokkal szolgál. Arra vonatkozóan, hogy mérsékelt mennyiségű kávét fogyaszthatnak, és ez nem befolyásolja negatívan a vérnyomást, sőt, segíthet a vérnyomásukon. A még nem kialakult magas vérnyomás esetén 4-5 kávét lehet így meginni naponta, ha pedig már fennáll a hipertónia, 3 kávé nyugodtan megiható de ne késő délután vagy este, mert akkor meg az alvással lehet fennakadás, azt meg nem akarjuk. Jó éjszakát!